Seguimos en BTV Noticias. Es tiempo de las noticias internacionales y para eso recibimos a Deli Lionel Vera. Bienvenido nuevamente. Muchas gracias. Vamos a comenzar por Paraguay. Como les decíamos en el comienzo, un diputado del Partido Colorado de ese país se fue abatido por la policía en un procedimiento antidrogas. Ahí como lo vemos en imágenes, se trata de Eulalio Gómez. El procedimiento ocurrió tras un allanamiento a su residencia en el noreste del país. Durante el allanamiento, los intervinientes fueron repelidos con disparos y contestaron el fuego hiriendo mortalmente al parlamentario de 67 años. El operativo tenía entre otros objetivos la captura de Alexander Gómez, hijo del político, quien escapó pero luego se entregó a las autoridades, según el informe policial. La orden de allanamiento fue firmada por un juez para la detención de personas sospechosas de formar parte de un esquema de lavado de activos provenientes del narcotráfico y asociación criminal. Nos vamos ahora hacia Argentina porque les contábamos que hoy comienza la Convención Nacional Demócrata que oficializará la candidatura a la presidencia de Estados Unidos de Kamala Harris. Un poco agridulce esa convención porque quien tendría que estar ahí era el presidente Joe Biden que luego desistió de, de esa candidatura. Será hasta el próximo jueves. Biden tiene previsto hablar esta noche. El presidente Joe Biden será el principal orador en el United Center de Chicago en la noche de este lunes y según los organizadores se espera que el mandatario centre su discurso en los logros de la gestión. Tim Walz, en tanto, dará su discurso de aceptación de la nominación como vicepresidente el miércoles y será precedido en el escenario por el expresidente Bill Clinton y la expresidenta de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi. Se espera que la vicepresidenta Kamala Harris cierre la convención con su discurso el próximo jueves. El evento tendrá como escenario la ciudad de Chicago, elegida por ser un bastión demócrata dentro del llamado Muro Azul, un grupo de estados del Medio Oeste que han sido clave para la victoria de los candidatos presidenciales demócratas en las últimas tres décadas. Los organizadores esperan recibir a más de 5.000 delegados demócratas, invitados de alto perfil y funcionarios del partido de varias partes de Estados Unidos, y la convención también contará con 12.000 voluntarios, unos 50.000 visitantes y miles de periodistas que cubrirán el evento. Bueno, y vean ustedes los últimos sondeos de las últimas horas en cuanto a la intención de voto en Estados Unidos. Kamala Harris aventaja en varios sondeos al expresidente Donald Trump. La diferencia más significativa es la que ofrece la nueva encuesta publicada por ABC News. Es de un 50% frente al 45% de apoyo que tiene y que recibe el magnate. Nos vamos ahora hacia Venezuela porque se realizó en más de 300 ciudades del mundo una protesta a favor de la oposición venezolana y en contra de los comicios electorales que dieron ganador a Nicolás Maduro. El evento se desarrolló durante todo el sábado debido a la diferencia horaria de cada país y demostró al mundo la fuerza y la unidad de la oposición decidida a hacer respetar su voto de las elecciones del 28 de julio y a no dejar que el régimen se perpetúe en el poder. Las primeras imágenes llegaron temprano desde Australia y Nueva Zelanda donde ni la lluvia paró a la gente. Poco después se conoció de concentraciones de venezolanos en Tokio, Nagoya, Osaka y Matsumoto en Japón, así como en diversas partes de China, Corea del Sur y la capital de Malasia. Más tarde comenzaron a difundirse imágenes desde Europa. En Ámsterdam, Países Bajos, los venezolanos eligieron la plaza frente a la estación central de trenes para ondear sus banderas y exigir el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo. En tanto, Zurich sumó su apoyo proyectando el mensaje Venezuela libre en las pantallas de sus trenes. Una de las convocatorias más multitudinarias fue, sin embargo, la de la Puerta del Sol en Madrid, donde se concentraron cerca de 15.000 personas. Por su parte, la líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, dijo este domingo que la manifestación mundial marcó un hito fundamental y una gran victoria para la lucha contra el resultado oficial de las presidenciales que dio como ganador al mandatario Nicolás Maduro. Hay preocupación en Argentina por lo que es la viruela del mono. Las autoridades sanitarias están en alerta porque en las últimas horas se reportaron ocho casos, pero no son de la variante más contagiosa. 
Se trata de tres casos más de los contabilizados en el último boletín epidemiológico nacional emitido la semana pasada. En Argentina, el primer caso confirmado se registró en 2022 y desde ese entonces se registraron 1.157 casos confirmados con dos fallecidos, 1.025 en 2022, 124 en 2023 y 8 en lo que va del 2024. Desde la cartera informaron que el promedio de edad fue de 34 años, con un mínimo de 23 y un máximo de 44. De los ocho casos confirmados, cuatro registran antecedentes de viaje o contacto con viajeros. Un caso no presenta estos antecedentes, mientras que los restantes se encuentran en investigación epidemiológica. El Ministerio de Salud aclaró que todos los positivos son de un clado distinto al que hoy azota en África. La enfermedad viral ya afectó a más de 16.000 personas y produjo más de 500 muertes este año en ese continente, situación que motivó que la Organización Mundial de la Salud declarara la emergencia de salud pública de importancia internacional, que es el máximo nivel de alerta que se emite para que los países actúen en la prevención y la preparación ante la posibilidad de que aparezcan casos con la enfermedad. Vamos a cerrar este capítulo internacional hablando de cine. Falleció este fin de semana a los 88 años el actor francés Alain Delon. La noticia fue anunciada por sus tres hijos quienes emitieron un comunicado en el que expresaron su profundo pesar por la pérdida de su padre. Ha fallecido en paz, en su casa y rodeado de sus tres hijos y su familia, dice el comunicado que llega tras meses de disputas familiares públicas por el debilitamiento de la salud de la estrella. Se le había diagnosticado un linfoma de células B, un tipo de cáncer según había explicado uno de sus hijos. Los familiares también pidieron respeto por su privacidad durante este momento de duelo extremadamente doloroso doloroso. Alain Delon, conocido por sus papeles en películas icónicas como A pleno sol y El silencio de un hombre, murió muy temprano en mitad de la noche según informaron sus hijos. El actor, cuya presencia en la pantalla grande dejó una marca indeleble en el cine francés e internacional, había mantenido un perfil bajo en las últimas décadas, siendo visto esporádicamente desde los años 90.